നിങ്ങൾ ബഹിരാകാശ പരീക്ഷണശാലയായ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലുള്ള ഒരു ബഹിരാകാശ യാത്രികനാണെന്ന് കരുതുക സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ പുറത്തുണ്ടായ ഒരു തകരാറ് പരിഹരിക്കാനായി നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടി വന്നു പെട്ടെന്ന് പേടകവുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് തെറിച്ചു പോയാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്നും വേർപെട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ പല മുൻകരുതലുകളും എടുത്തിരിക്കും നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്പേസ് യൂട്ടിൽ അടുത്ത എട്ട് മണിക്കൂറത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ശ്വസിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ദാഹിച്ചാൽ കുടിക്കാൻ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളവും ഹെൽമെറ്റിൽ ഉണ്ടാകും ഒരുപക്ഷെ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ പിടി വിട്ടുപോയാൽ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനായി നിങ്ങളുടെ സ്പേസ് സ്യൂട്ടും പേടകവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റ് വരെ താങ്ങാൻ ശക്തിയുള്ള ഇരുപത്തിയാറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ വയർ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനുണ്ടാകും ഇതിനു പുറമെ നിങ്ങളുടെ പുറകിൽ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നൈട്രജൻ ജെറ്റ് പാക്ക് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ സ്റ്റീൽ വയർ പൊട്ടിപ്പോയാൽ ഇതുപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പേടകത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതും പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഭയാനകമായിരിക്കും ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പിടിവിട്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ദിശയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നീങ്ങി തുടങ്ങും ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ബഹിരാകാശത്തേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് എടുക്കാനായി നിങ്ങൾ അതിന് പുറകെ ചാടുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബഹിരാകാശ പേടകവുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടമാകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാടിയ ആ ദിശയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിൽക്കാതെ സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങും ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണ്ട കട്ടിയുള്ള സ്റ്റീൽ വയർ പൊട്ടിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജെറ്റ് പാക്ക് ജോയ്സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മടങ്ങി രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ അതും പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വേർപെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ വന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലില്ല ഭൂമിയിൽ നിന്നും അവിടെ വന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനെടുക്കുന്ന സമയമത്രയും ജീവനോടെ അതിജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെടുക എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കില്ല പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും നീങ്ങുന്ന ദിശ ഭൂമിക്ക് നേരെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലോട്ട് അടുക്കും തോറും നിങ്ങളുടെ വേഗത വളരെ വേഗത്തിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് കത്തി നശിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ മറ്റൊരു ദിശയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഓർബിറ്റിൽ കുടുങ്ങുകയും ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് പോലെ ഭൂമിയെ ചുറ്റാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും അടുത്ത എട്ട് മണിക്കൂറോളം ശ്വസിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഓക്സിജനും ദാഹിക്കുമ്പോൾ കുടിക്കാനായി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും ഓക്സിജൻ തീരുന്നതിന് മുൻപ് അഞ്ച് സൂര്യോദയങ്ങളും സൂര്യാസ്തമയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും തുടർന്ന് ഓക്സിജൻ തീരുന്നതോടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബോധം നഷ്ടമാകും അങ്ങനെ മരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അടുത്ത പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വർഷം വരെ നിങ്ങൾ ഭൂമിയെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ വേഗത കുറയുകയും പതിയെ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുകയും മൃതശരീരം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കത്തി നശിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ബഹിരാകാശ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ രണ്ടുപേർ ഇങ്ങനെയൊരു ദുരന്തത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് വെച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട ചരിത്രം ഉണ്ടായ